वेलकम टू टेक्नो साइंस क्लब टुडे एथ क्लास थर्ड चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम इंट्रोडक्शन क्लास कोल एंड पेट्रोलियम दीज आर द फ्यूएल्स व्हिच आर यूज्ड इन डेली लाइफ द फ्यूएल्स यूज्ड इन डेली लाइफ coal petroleum petrol diesel these all fuels are using in a daily life for vehicles and uh, in kitchen we use a uh, methane gas these are all the fuels from where these fuels are coming from where these fuels are coming from and what are the fuels how the fuels are formed these all things are learn in this chapter start chedama right right welcome to techno science club 8th class third lesson coal and petroleum class number 1 let's observe the textbook we used various materials for our daily base basic needs some of them are found in nature and some have been made by the human efforts manam roju chaala rakalaina twenty objects ni use chestu untam padarthalani substances ni use chestu untam vatilo konni naturally made manam emi prepare cheyakundane natural ga dorukutayi like water kaani sunlight kaani कोल का पेट्रोलियम का इलांटी मनमेमी प्रिपेर चेयकर्ला एरत दू उ मेटल का मेटल एरत दूटाई का एक्सट्राशन दिन प्यूरीफ चेयल इवी नाचुल् दरकेवे का कोई रकाल सबस्टनस लाबोरेटरी तैयार चू उ प्रिपेर चू उ आबजेक्ट तैयार चू उ मैन मेड थिंग यूजूट नाचुल थिंग यूजूट इकड़ा ऐक्टिविटी अट मेक ए लिस्ट आफ् वेरिय मेटीरिय दट आर् यूज इन डेली लाइफ क्लासीफाइ द नाचुल अं मैन मेड इकड़ा टेबल ऐटर यह टेबल फिल टेक्स्ट बुक् टेबल कदा आल आफ यू फि युवर टेबल इन युवर टेक्स्ट बुक् वित् सम मेटीरिय नाचुल मेटीरिय अंड मैन मेड मेटीरिय नाचुल् मन की वाटर नाचुल मेटीरिय कोल नाचुल मेटीरिय पेट्रोलियम नाचुल मेटीरिय मीथेन गैस नाचुल मेटीरिय सन नाचुल विंड नाचुल अवना इवन नाचुल मेटीरिय मैन मेड मेटीरिय लाइक कोई कैमिकल लाबोरेटरी प्रिपेर चूंटर अवना अला मन यूज डैली लाइफ यूज अनेक रकल आबजेक्ट फैक्टरी प्रिपेर चुटा अला वाट मैन मेड आबजेक्ट काबी अडरस्टा नाचुल थिंग मैन मेड थिंग मध्य उफर मरी नाचुल थिंग एक्टाई वट आर् रिसोर्स आफ् नाचुल थिंग कैन एयर वाटर साइल बी Exhausted by human activities. You have already studied about the water in a seventh class. Is water limit limits resource? Water, for instance, in the seventh class, we have learned water cycle. We have learned about the water cycle. We have learned about the water cycle. We have learned about the water cycle. Water is a natural resource we use. मन एंत यूज सर आचुल मेटीरियल तरीपूंत यूज सर मरला मन की अवैलबल उ गत को वसरा वाटर ने यूज वाटर एम अंदा भूमि मीद अगा सो अभी नाचुल रिसोर्स मरी एंत यूज तरीपो अलाचुल रिसोर्स एयर अंत साइल साइल एयर वाटर सन इवन नाचुल रिसोर्स दट आर्ट लिमिटेड 
దట్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ వాటిని అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ అంటారు సో ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వేరియస్ రిసోర్సెస్ నాచురల్ మెటీరియల్స్ రిసోర్సెస్ కెన్ బి బౌండెడ్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ నాచురల్ మెటీరియల్స్ కూడా మనకు లభించేటటువంటి రిసోర్సెస్ ని రెండు రకాలుగా కేటగరైజ్ చేశారు ఒకటి ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎగ్జాస్టబుల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏ ఎగ్జాస్టబుల్ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ అని రెండు టైప్స్ గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఎగ్జాస్టబుల్ అంటే వాడే కొద్ది అయిపోయేవి ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయేవి మనం వాడే కొద్దీ అవి అయిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ తయారవు కానీ ఇన్ఎగ్జాస్ట్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ఎగ్జాస్ట్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటే మనం ఎంత యూజ్ చేసినా కూడా అయిపోవు ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ నాచురల్ రిసోర్స్ దీస్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అన్లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ మన నేచర్లో ఈ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అన్లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఎంత యూజ్ చేసినా కూడా అవి తరిగిపోవు ఎంత యూజ్ చేసినా కూడా అవి తరిగిపోకుండా మనకి లభిస్తూనే ఉంటాయి సో అలాంటి వాటిని అన్లిమిటెడ్ రిసోర్స్ గా మనం చెప్పవచ్చు రైట్ ఫస్ట్ కేటగిరీ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ దీస్ రిసోర్సెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ అ నేచర్ అన్లిమిటెడ్ క్వాంటిటీ ఇన్ నేచర్ ఈ రిసోర్సెస్ నేచర్ లో అన్లిమిటెడ్ గా ఉన్నాయి అలాంటి క్వాంటిటీస్ ని ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ అంటాం ఎగ్జాంపుల్స్ గా సన్ లైట్ ఎయిర్ వాటర్ వీటన్నింటినీ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ ఎంత యూజ్ చేసినా కూడా అవి అయిపోవు అలాంటి రిసోర్సెస్ ని ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ అంటాం సన్ లైట్ నువ్వు ఎంత తీసుకున్నా సన్ నుంచి లైట్ వస్తూనే ఉంటుంది ఎంత వాటర్ వాడుకున్నా వాటర్ అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది ఎంత ఎయిర్ ని తీసుకున్నా ఎయిర్ ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్ గానే ఉంటుంది సో మీ అందరికీ ఇవేంటండి ఇవి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏంటి పెట్రోలు డీజిల్ ఇవి కదా మనం ఉపయోగించుకునేవి ఇవి ఎలా అంటే సన్ లైట్ నుంచి సోలార్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఎయిర్ నుంచి విండ్ ఎనర్జీ వస్తుంది వాటర్ నుంచి హైడ్రో ఎనర్జీ వస్తుంది ఈ మూడు కూడా న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఈ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి మనము ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఆ ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి ఎనర్జీని మనము లైట్లు ఫ్యాన్లు ఇలాంటి రకరకాల యూజెస్కి ఎలక్ట్రిసిటీ రూపంలోకి కన్వర్ట్ చేసి ఎనర్జీని మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు సోలార్ నుంచి వస్తున్నటువంటి సోలార్ పవర్ని ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ చేసుకొని మనం ఇళ్లలో యూజ్ చేసుకోవట్లా హైడ్రో పవర్ మనకు దగ్గరలో హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ ఉంది వాటర్ నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎనర్జీని యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీ తయారు చేస్తున్నారా లేదా అదేవిధంగా తిరుపతి ఇలాంటి కొండ ప్రాంతాలలో విండ్ మిల్స్ ఉంటాయి పెద్దగా తిరుగుతుంటాయి పెద్ద చక్రాలు విండ్ మిల్స్ అంటాం ఆ విండ్ మిల్స్ ఎయిర్కి తిరగటం ద్వారా మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ లాగా కన్వర్ట్ అయ్యి ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని తిరుపతి మొత్తం యూజ్ చేసుకుంటుంది అలా కొండ ప్రాంతాలలో విండ్ ఎనర్జీ నదులలో నదులకు ఆనకట్టలు కట్టడం ద్వారా శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ కానీ లేదా నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టిన ప్రతి చోట అక్కడ ఒక హైడ్రో పవర్ స్టేషన్ ఉంటుంది వాటర్ చాలా స్పీడ్తో వస్తుంటుంది కదా వాటర్కి ఉండేటటువంటి స్పీడ్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం హైడ్రో పవర్ ఎనర్జీ అంటాం అదేవిధంగా రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు మనకు కూడా పల్లెటూరులో కూడా వస్తూ ఉన్నాయి సోలార్ ప్యానల్స్ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేసి వాడుకుంటూ ఉన్నాం ఇవన్నీ కూడా నేచర్ మనకి ఇచ్చినటువంటి రిసోర్సెస్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఎంత యూజ్ చేసుకున్నా తరిగిపోవు మరి రెండవ కేటగిరీ ఉంది ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ అంటాం ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ సెకండ్ కేటగిరీ ఇన్ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ ఇవేంటంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ దీస్ రిసోర్సెస్ ఇన్ నేచర్ ఈజ్ లిమిటెడ్ నేచర్ లో ఉన్నాయి అన్లిమిటెడ్ రిసోర్స్ ఏం కాదు ఇవి లిమిటెడ్ రిసోర్స్ కానీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏ కానీ వాడే కొద్దీ వాడే కొద్దీ ఏమవుతాయి తరిగిపోతాయి లైక్ పెట్రోల్ డీజిల్ పెట్రోలియం కోల్ మినరల్స్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫారెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా గ్యాస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పవచ్చు ఫారెస్ట్ ఫారెస్ట్ నేచర్ ఇచ్చిందే కానీ మన అవసరాలకి చెట్లు బాగా కొట్టేస్తూ వెళ్ళామనుకోండి ఏమవుతుంది వాడే కొద్దీ తరిగిపోతుంది 
పెంచడానికి చాలా నాళ్ళకు వాళ్ళు పడుతుంది అదేవిధంగా కోల్ భూమిలో నుంచి కోల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కోల్ తవ్వి 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 కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న కోల్ మొత్తం పెట్రోలియం కూడా అంతే లోపల నుంచి తీసి తీసి పెట్రోలు కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుంది దుబాయ్ లాంటి ఇరాన్ ఇరాక్ లాంటి దేశాలు పెట్రోలియంని బాగా తీస్తూ ఉన్నాయి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతుంది లోపల ఉన్న పెట్రోల్ మొత్తం అయిపోతుంది పెట్రోలు ఆల్రెడీ కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం తయారైంది అది కొన్ని రకాల ప్రాసెస్ల ద్వారా ప్రెషర్ ద్వారా లోపలికి పడిపోయినటువంటి పెద్ద పెద్ద డైనోసార్ లాంటి జంతువుల బాగా కుళ్ళిపోయి అలా తయారైంది అది ఎలా తయారైంది ఏంటో కూడా నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో నేర్చుకుందాం అలా కొన్ని వందల సంవత్సరాల ఎక్కువ కాలం పట్టింది అవి తయారవడానికి అలా తయారైనటువంటి న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం ఎర్త్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వాడుకుంటున్నామే అలా వాడుతూ వాడుతూ వెళ్తుంటే కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుంది తరిగిపోతాయి పెట్రోల్ అయిపోతుంది పెట్రోల్ అయిపోతే ఏం చేస్తావు బండి నడుపుతుందా బొగ్గు లేకపోతే కరెంటు ఉత్పత్తి అవుతుందా ఎక్కువ శాతం కరెంటు బొగ్గు నుంచి తయారు చేస్తున్నారు బొగ్గు నుంచి హీట్ చేసి దాన్ని ఆ హీట్ నుంచి వాటర్ని హీట్ చేసి వాటర్ని వాటర్ వ్యాపర్ చేసి వాటర్ వ్యాపర్ ద్వారా టర్బైన్స్ తిప్పి టర్బైన్స్ తిరగడం ద్వారా ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో హీట్ రావాలి అంటే బొగ్గుని వేడి చేయాలి భూమి నుంచి తేలిగ్గా ఫ్రీగా లభిస్తుంది కదా భూమి నుంచి తవ్వుకుంటున్నా దాన్ని వేడి చేస్తున్నా ఎలక్ట్రిసిటీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం థర్మల్ పవర్ స్టేషన్స్ అంటారు వాటి అలా వాడే కొద్దీ అయిపోయేటటువంటి ఇలాంటి రిసోర్సెస్ని ఏమంటాము ఇవి కూడా న్యాచురల్ రిసోర్సెసే కానీ ఎగ్జాస్టబుల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఈ ఎగ్జాస్టబుల్ రిసోర్సెస్ని చాలా లిమిటెడ్గా వాడుకోవాలి మనం కరెంటు కరెంటుని మనం ఇంటి దగ్గర ఎంత పొదుపుగా వాడుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే కరెంటుని వేస్ట్ చేస్తే తద్వారా న్యాచురల్ రిసోర్స్ని వేస్ట్ చేసినట్టే కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే బొగ్గు కావాలి కదా బొగ్గు నుంచే కదా కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ అయింది ఒక గంట పాటు కరెంటు వేస్ట్ చేసావంటే ఆ గంట కరెంటు తయారవడానికి ఎంత బొగ్గు అయితే భూమిలోంచి తీసావో అది వేస్ట్ చేసినట్టే కదా ఉపయోగించుకోకుండా కాబట్టి మనము యూస్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ యొక్క యూసేజ్ని తగ్గించినట్లయితే ఫ్యూచర్లో వచ్చేటటువంటి ప్రజలకి అవి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మనము న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని కొంచెం లిమిటెడ్గా వాడుకోవడం అనేది నేర్చుకోవాలి అనే విషయం ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఒక చిన్న యాక్టివిటీ యాక్టివిటీ నెంబర్ త్రీ పాయింట్ టూ టేక్ ఏ సేమ్ క్వాంటిటీస్ సమ్ కంటైనర్స్ ఫిల్ విత్ పాప్కార్న్ పీనట్స్ రోస్టెడ్ గ్రామ్ ఆర్ కాఫీ ఈ మూడింటితో ఫిల్ చేయండి కొన్ని కంటైనర్స్ తీసుకొని ఒక దాంట్లోనేమో పీనట్స్ పెట్టండి ఇంకొక దాంట్లోనేమో పాప్కార్న్ పెట్టండి ఇంకొక దాంట్లోనేమో రోస్టెడ్ గ్రామ్స్ కానీ రోస్టెడ్ కాఫీ కానీ పెట్టండి టాఫీస్ సారీ సార్ టాఫీస్ రోస్టెడ్ టాఫీస్ పెట్టండి స్టూడెంట్స్ ఇన్ టు ద గ్రూప్స్ స్టూడెంట్స్ కొన్ని గ్రూప్స్ గా తయారయ్యి ఫర్దర్ డివైడెడ్ ఇన్ టు సబ్ గ్రూప్స్ కంటైనింగ్ టూ ఆర్ టూ టు ఫోర్ స్టూడెంట్స్ లేబల్ దెమ్ యాజ్ ఎ ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ జనరేషన్ రెస్పెక్టివ్లీ ఫస్ట్ కంటైనర్ ని ఫస్ట్ జనరేషన్ అని రెండో కంటైనర్ ని రెండో జనరేషన్ అని మూడో కంటైనర్ ని మూడో జనరేషన్ అని మార్క్ చేయాలి రైట్ అలా మార్క్ చేసిన తర్వాత చూడండి దీస్ ద సబ్ గ్రూప్స్ రిప్రజెంట్ ద కంటైనర్స్ యాజ్ ద పాపులేషన్ ఇన్ ఇస్ గ్రోయింగ్ second and third generation have large number of consumers put one full of container for each group on a table ask consumers to get generation from each group to consume eatables from the containers of the group now eat the second container second generation containers from each group to do the same activity em ledamma ikkada oka moodu groups chesi moodu boxes tisukoni oka dantlo peanuts inkoka dantlo popcorn inkoka dantlo roasted toffees petti moodu groups ga divide chesi ikkada enduku chesaru ee activity divide chesi vallaki ichinatlayite manam tine koddi em avutuntay amma avi oka group ki peanuts ivandi class ki vachina prathi sari konni peanuts తినేటమంటున్నాను నాలుగు రోజులు ఐదు రోజులకి ఏమవుతాయి ఇంట్లో కూడా అంతే కదా రకరకాల తినుబండారాలు నాన్న తీసుకొస్తే 
రోజుకొకటి 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 తింటూ ఉంటే ఏమవుతుంటాయి అయిపోతుంటాయి మనం ఏమనుకుంటాం నా స్నాక్స్ అయిపోకుండా ఉంటే బాగుండు మనం యూజ్ చేసుకుంటా వస్తుంటే అది ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటే బాగుండు ఎట్ట పెరుగుతాయి మనం యూజ్ చేసుకునే కొద్ది ఏమవుతుంటాయి అయిపోతుంటాయి అదే విధంగా ఈ ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా అదే విధంగా అని అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ రేపు క్లాస్ లో ఈ కోల్ గురించి నేర్చుకుందాం రైట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ అయినటువంటి కోల్ గురించి కోల్ అనేది ఒక ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఎలాంటి ఫ్యూయల్ అది ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ భూమి లోపల దొరికేటటువంటి ఫ్యూయల్స్ అన్నింటినీ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అంటాం ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కానీ పెట్రోలియం కానీ కోల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటి రిసోర్సెస్ అవి ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అయిపోతూ ఉంటాయి కానీ నేచర్ లో లభిస్తూ ఉంటాయి ఎగ్జాస్టబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లైక్ కోల్ పెట్రోలియం న్యాచురల్ గ్యాస్ భూమి నుంచి లభిస్తాయి కాబట్టి ఆర్గానిజమ్స్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ భూమి లోపల పడిపోయి బాగా హై ప్రెషర్ కి లోన్ అయ్యి ఏర్పడినవి కాబట్టి వాటిని ఫాజల్ ఫ్యూయల్స్ అంటారు ఫాజల్ ఫ్యూయల్స్ శిలాజ ఇంధనాలు అంటారు తెలుగులో శిలాజము ఫాజిల్ అంటే ఏంటంటే మీకు అప్పుడప్పుడు న్యూస్ లో తెలుస్తా వింటా ఉంటారు డైనాసార్ ఫాజిల్ దొరికింది ఫాజిల్ అంటే ఏంటి డైనాసార్ ఎముకలు అస్థి పంజరాలు దొరకటం ఫాజిల్ అంటాం అంటే ఒకప్పుడు ఉన్నటువంటి జంతువుల యొక్క అవశేష ఈ జంతువులు భూమి లోపల కూరుకుపోయి మట్టి లోపల కొన్ని వందల సంవత్సరాల రకరకాల భూకంపాలు అవి రావడం వల్ల భూమి లోపల కూరుకుపోయి భూమి లోపల ఎక్కువ ఒత్తిడి ఉండడం వల్ల ఆ ఒత్తిడికి అవి కరిగిపోయి రకరకాల పదార్థాలుగా మారి ఈ కోల్ నల్లగా గడ్డగట్టి కోల్ లాగా కొంచెం చిక్కగా నీళ్లు కలిస్తేనేమో దాని పెట్రోలియం లాగా ఇలా కోలు పెట్రోలియం తయారయ్యాయి ఇవేటి నుంచి తయారయ్యాయి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ లోపల పడిపోవడం వల్ల వాటి నుంచి తయారయ్యాయి కాబట్టి వాటిని ఏమంటాము ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ ఫాజిల్స్ నుంచి తయారయ్యాయి కాబట్టి ఫాజిల్స్ నుంచి తయారైన ఫ్యూయల్స్ కాబట్టి వాటిని ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అని చెప్తాం రైట్ రేపు క్లాస్ లో ఈ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ గురించి కోల్ గురించి ఒక క్లాస్ లో పెట్రోల్ గురించి పెట్రోలియం గురించి ఒక క్లాస్ లో సపరేట్ గా క్లాసెస్ లో మనము నేర్చుకుందాం ఓకేనా రైట్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్ వందే మాత్రం